ാണ് <laughs> കവിളിലൂടെ ചാലിട്ടൊഴുകി മടിയിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കൊലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് നിബിതങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ആയിഷ ബീബി ഇരുന്ന് കരയാണ് നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്തിനാണ് ആയിഷ കരയണത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു ആഹ്റം ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ട് നാളെ ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ മടിയിൽ നിങ്ങൾ കടക്കോ നബിയെ അതാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് നിമിത്തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവിക്ക് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഉഹർവിയായ ബോധം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് വയസ്സെത്തിയാൽ ഈ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയേണ്ടതാ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയേണ്ടതാ ഹൂർലിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഹൂർലിങ്ങളെക്കാളും സുന്ദരികൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സഹോദരിമാരാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൂർലിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ തികയില്ല അത്രയും സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഹൂർലിങ്ങൾ ഹൂർലിങ്ങളുടെ മുൻപല്ല് കണ്ടിട്ട് ജിബിരി അലൈസ്ലാത്ത് വസലാം പോലും അമ്പര എന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ സൗന്ദര്യമാണ് ദുന്യാവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സഹോദരിമാർ കാരണം ഹൂർലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചതാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് സ്വർഗം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഭർത്താവ് സൗന്ദര്യം അല്ല ഭാര്യ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള പരാതിയൊക്കെ പഠിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തു തന്നോളൂ അവിടെ ഒന്നും ഒന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാവണം അവിടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന ബോധമുണ്ടാവണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ യാസീൻ സൂറത്ത് എത്രയാ നമ്മൾ ഈ കാലത്തിനിടക്ക് ഓതിയത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്തല്ലേ യാസീൻ സൂറ എന്താണ് അതിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളും വാസുവാജുഹും അവരുടെ ഇണകളും മരത്തണലുകളിൽ അലൽ അറായിക്ക് ചാരു കസേരകളിൽ മുത്തക്കി ഊന ചാരി ഇരുന്നു കൊണ്ട് സല്ലപിക്കുന്നവരാണ് എന്താണോ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ അവർക്ക് കിട്ടും എന്തൊരു അവതരണമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചാരു കസേരയിൽ മരത്തണലുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് സല്ലപിക്കും പാർക്കാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ദുന്യാവിലെ പാർക്കുകൾ അല്ലേ ആ സംവിധാനം മോഹിനികൾക്കല്ലാഹു നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ ഇണകളെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തത് പത്തറുപത് കൊല്ലല്ലേ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗൾഫ് ഗൾഫുകാരാണ് പല സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഒന്നിച്ച് കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര തുച്ഛമായ കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്വർഗത്തിൽ സല്ലപിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ പണിയില്ല അവിടെ ജോലിക്ക് പോകണോ അവിടെ ജീവിത ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നട്ടോട്ടോടണോ അവിടെ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നട്ടോട്ടോടണോ ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ ദുനിയാവിലല്ലേ ഉള്ളു സ്വർഗത്തിൽ സല്ലാപം മാത്രമാണ് പ്രേമക്കൊട്ടാരമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹക്കൊട്ടാരമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര കാലം 
എത്ര കാലം ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആകെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗമോ എത്ര കാലം ഇല്ല അവസാനമില്ല ആ കാലാകാലവും സ്വർഗത്തിൽ ഇണകളുടെ കൂടെ ഊർലീങ്ങളുടെ കൂടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടെ സല്ലപിച്ച് ശൃംഖരിച്ച് സുഖിച്ച് മതിച്ച് കാലാകാലവും ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു മുഹ്മിനിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും മുഹ്മിനിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു ആ മുഹ്മിനിങ്ങൾ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ 